người, tớ đã quay lại trong video ngày hôm nay Trước khi bắt đầu vào video mới thì tớ có một điều nhỏ nhỏ muốn nói với mọi người um, Tớ mới thay cái phông này được khoảng tầm uh, 3 video trở lại đây Tớ có được một vài comment các bạn muốn tớ mang lại cái phông cũ, cái background cũ với cả bàn, ghế và tủ uh, Mặc dù vậy thì nhà cửa của tớ hiện tại nó rất là bừa bộn bởi vì thực ra là tớ đã sắp đồ kiểu bớt dần đi bởi vì trong khoảng tầm 2 tháng nữa thì tớ về Việt Nam rồi Khi mà tớ edit thì nó rất là dễ dàng Nhất là dễ kiểu thêm hình cũng như là thêm chữ vào Bởi vì nó không bị dối vào cùng với cả những cái đồ đạc đằng sau tớ Có điều duy nhất là đáng nghĩa ra lần đấy thì tớ nên mua một cái backdrop màu kiểu nó hơi uh, uh, trung tính hơn một chút Tớ cũng không muốn mua thêm một cái màu nữa Bởi vì như mọi người biết là tớ sẽ chuẩn bị về Việt Nam Thế nên là những cái đồ này tớ không thể nào mang về được Thế nên là tớ rất là mong mọi người hiểu cho và không bắt tớ đổi phong background để quay video nữa à, Thế nên là tớ chỉ muốn thông báo với mọi người như vậy thôi Thế nên nếu như mọi người thích phong này hay là không thích phong này thì tớ vẫn phải sử dụng cái phong này à, Video hôm nay thì tớ sẽ giới thiệu với mọi người một bảng màu mắt mà tớ mới mua và đáng nghĩa là tớ phải chờ cho tới khi mà tớ quay video ho nhưng mà tớ không thể nào mà chờ được bởi vì nó quá là đẹp và nó quá cực xuất sắc ấy. Và đó chính là bảng màu mắt của Anastasia's Beverly Hills kết hợp cùng với cả makeup artist Mario Dedi Vanovic à, Đây là makeup artist rất là nổi tiếng bởi vì client của uh, makeup artist này thì là Kim Kardashian uh, Nếu như mọi người đọc báo thì chắc chắn là mọi người biết tới chị em nhà Kardashian Và tất nhiên là không thể nào không biết tới được Kim Kardashian rồi Thì tớ sẽ review, swatch cho mọi người xem cái bản này Và tớ cũng sẽ hướng dẫn mọi người uh, một cái kiểu makeup mà tớ mới thực hành bên trong Nó là cái hộp hình này Y như là bên ngoài vậy Và đằng sau thì nó cũng chỉ ghi nguyên liệu các thứ của sản phẩm thôi Nói chung là không có gì phải quan tâm cả Và hộp thì được làm bằng giấy Nhưng mà là giấy cứng à, Và nó khá là chắc chắn Bên trong thì nó có một cái gương như thế này à, Cũng khá là vừa phải Nói chung là một cái gương với size rất là bình thường Giống như là của Lorac mà bình thường ấy Tớ có thử rồi Cái chỗ này nó nói chung là lúc mà đánh lên mắt thì không thích đâu thế nên là tớ nghĩ là cái chỗ này tớ sẽ không sử dụng nhiều cho lắm bên trong bảng thì có bao gồm 12 màu và cái thêm chủ yếu của cái bảng màu mắt này nó vẫn là những cái thêm màu trung tính neutral thôi nhưng mà nó vẫn có điểm thêm những cái màu kiểu điểm nhấn khác mà tớ nói chung là không có trong những cái bảng màu mắt khác mà tớ từng sở hữu kiểu tên kết thử trong bảng màu mắt này nó cũng rất là hay có rất là nhiều tên những cái địa điểm ở bang New York ví dụ như là thành phố New York City, The Bronx hay là Fifth Avenue thế nên là nó làm tớ cảm giác như là tớ sẽ kiểu nhớ về chỗ mà tớ hiện tại tớ đang ở cũng như là thành phố New York City khi mà tớ về Việt Nam ấy thế nên là tớ rất là muốn mua bảng này bởi vì tên đạt cũng rất là hay và màu kiểu nhìn mê ly luôn chất lượng phần của Anastasia nó quá là thích cái kiểu bình thường hồi trước tôi đã thích Lorac hơn Naked bao nhiêu rồi thì cái Anastasia làm tôi tôi thích nhìn hơn một chút nó không bị um, rơi phấn lắm như là hộp Lorac hộp Lorac nó hơi bị rơi phấn mặc dù nó rất là kiểu nó lên màu rất là đậm trong bảng màu mắt này thì có ba màu là màu mát màu lì thôi còn lại thì nó là thuộc dạng màu nhũ hết một hộp phần mắt này thì được bán với giá là 45 đô hiện tại ở trên Sephora cũng như là Ulta.com Với chất lượng phấn thì tớ nghĩ là đối với tớ thì cái bảng màu mắt cũng như là uh, chất lượng phấn màu mắt của Anastasia Nói chung là xếp khá là ngang hàng với cả những cái bảng màu mắt của hãng TZ mà tớ có sử dụng trong một vài video lần trước uh, Đấy thì nói chung là như mọi người thấy chất lượng của nó rất là đẹp
Hiện tại trên mặt tớ thì tớ đã có kem nền cũng như là tớ đã kẻ lông mày sẵn để tiết kiệm thời gian rồi Hôm nay thì tớ sử dụng kem nền của NARS All Day Luminous Weightless Foundation Vẫn là một trong những cái loại kem nền mà tớ thích nhất Còn lông mày của tớ hôm nay thì tớ vẫn sử dụng đôi bạn thân thiết của nhà Anastasia Đó chính là cái Brow With màu Dark Brow Và thứ hai là cái Deep Brow Pomade màu Chocolate À hôm trước thì mọi người có hỏi tớ là những cái brush này tớ dùng là của hãng gì? Đó là của Morphe Brushes tớ mua on sale ở trên Hot Look Là một cái website mà hay bán đồ sale của những cái hãng nổi tiếng Và tớ đã mua cái bộ này như có gồm có 12 loại trổi, chủ yếu là trổi cho mặt và chỗ đánh mắt Đầu tiên thì tớ sẽ sử dụng màu Lula trong bảng này để đánh vào nếp gập trên mắt tớ Đầu tiên thì tớ sẽ sử dụng chổi 2, 3, 1 rồi và tạo chiều sâu giả cho mắt tớ ấy. Tớ mắt tớ nó không sâu một chút nào cả à, Mọi người lưu ý là tớ chỉ tập trung thực sự là đánh ở trong cái đường gập trên mắt này của tớ thôi tới tớ sẽ sử dụng một cái cọ đầu tròn à, và tớ sẽ sử dụng màu Isabel là một màu kiểu nó hơi kiểu trông rất là giống màu cam đất ấy tớ sẽ đánh kéo ra hơn một chút ở hốc mắt như thế này à, và sau đó thì mọi người sử dụng tiếp cái màu ở Isabel đấy để đánh ở bầu mắt dưới mọi người đánh cả hết cả phía bầu mắt dưới nhưng mà tập trung đánh đậm chủ yếu là ở phía cuối đôi mắt và nhạt dần ở gần đến hốc mắt sau đó thì tớ sẽ sử dụng một cái chổi dạng đầu thưa fluffy brush này của morphe À, và tớ sẽ tán cả hai cái môn này ra với nhau để cho nó cái đường này này trông nó tự nhiên và trông nó hòa ra cùng với cả bầu mắt hơn Tiếp theo sau đó thì tớ sẽ sử dụng màu Kim là Kim Collection trong cái bảng màu mắt này để tặng vào chính giữa mắt Tớ sẽ sử dụng một cái chổi Morphe đầu tròn nhưng mà nhỏ hơn cái mà tớ vừa dùng lúc nãy Bây giờ thì tớ vẫn tiếp tục sử dụng cái chổi này thôi và tớ sẽ sử dụng cái lọ Mac Fix First này của tớ và tớ chỉ Phải nhẹ vào chút như thế này, tớ sẽ không làm ướt chổi quá à, Và sau đó thì bây giờ tớ sẽ sử dụng cái chổi này dặm lên trên cái màu khi mà tớ vừa đánh hơn như mọi người thấy khi mà tớ dặm cái nước Fix First này lên cái màu kim đó ấy, màu nó lên kiểu Intense hẳn luôn như là một dạng kiểu phấn pigment ý Mọi người so sánh bên này Và bên này Bên này có Fix Plus nhìn nó kiểu nó bóng hẳn lên luôn Và nhìn màu nó lên hẳn một cách rõ rệt luôn ý Nên là tôi sẽ xịt thêm một chút nữa Kết hợp cùng với cả Sử dụng thêm một chút màu kim để cho nó lên đậm hẳn thì tớ sẽ tiếp tục sử dụng màu kim đó để đánh vào bầu mắt dưới đánh tập trung chủ yếu là giữa bầu mắt dưới lên như thế này lên đấy gần hốc mắt của tớ sau đó thì tớ lại quay lại với các cái chổi đầu thưa của uh, Morphe và tán thêm một lần nữa tiếp tới thì tớ sẽ sử dụng cọ Zoeva 231 và tớ sẽ sử dụng cái chổi này với cả màu Violet hay là màu kiểu nó là màu nâu cà phê như thế này và tớ sẽ sử dụng màu này để dặn vào cuối bầu mắt để tạo ra điểm nhấn hơn cho mắt của tớ à, Mọi người sẽ dùng chổi như thế này và hơi nghiêng chổi góc 45 độ như thế này để nó tạo ra được một cái góc hơi chéo như thế này sẵn rồi Và mọi người cứ dặn phấn như thế này xuống Vừa dặn vừa vẽ một hình chữ V như thế này thôi Và sau đó cứ dặn ở cái khoảng này Thì nó sẽ tạo ra được một cái góc mắt rất là sâu và kiểu nhìn nó tự nhiên ý À, 
um, sau đó thì tớ sẽ sử dụng một cái chổi đầu rẻ như là chổi để đánh eyeliner như thế này cũng của Morphe tớ sẽ tiếp tục sử dụng màu violet ta đấy để đánh ở bầu mắt dưới cho nó cân và tớ sẽ chỉ đánh tập trung ở phần cuối đôi mắt của tớ thôi như này Bây giờ thì tớ sẽ sử dụng chì Eclipse Super Slim Auto Long Eyeliner để thả line cho mắt Đối với viên mắt dưới thì tớ sẽ chỉ thả line 1 phần 3 ở phía cuối mắt và 1 phần 3 ở đầu mắt thôi để nó để chống khoảng giữa ra ấy. Tiếp theo thì tớ sẽ sử dụng Kat Von D Tattoo Liner màu uh, Matte Max Brown Hôm nay tớ sẽ sử dụng Dior Show Maximizer 3D Lash Primer um, đại loại là kem lót dành cho lông mi. Còn tôi cũng sẽ sử dụng mascara Dior Show màu này là màu Pro Black. Trời ơi, tôi mới phát hiện ra là máy của tôi nó lại tự động tắt sau khi mà nó um, kiểu bị đầy. Um, lúc nãy thì tôi không biết là tôi đã thu đến đâu nhưng mà lúc nãy thì tôi um, sử dụng cái bảng Charlotte Tilbury Film Star Bronzing Gold màu light này và tớ mới um, sử dụng một phần scope và một phần bên này để tạo phối cho cả hai bên má cũng như là hai phần trên trắng của tớ bình thường thôi thì tớ sẽ demo lại cho mọi người xem thì tớ chỉ sử dụng cái chổi này của More Free và tớ tán đều ở khúc má từ khúc má tớ về um, tán bớt ở trên trán như thế này thôi và tương tự với cả phần bên má còn lại Bây giờ tớ sẽ sử dụng một cái chổi Morphe đầu nó hơi dẹt như thế này tròn tròn Sau đó tớ sẽ sử dụng một cái chổi mà tớ không có bất cứ một loại phấn gì Tớ sẽ chỉ phải nhẹ cái chổi đấy giống như kiểu để tán ra cho nó tự nhiên hơn Mình, uh, mascara đã khô rồi thì tớ sẽ quay lại với cả cái bấm mi và bấm mi thêm một lần nữa cho mi của tớ nó cong hơn tớ má của Norse này có tên là Gulu Gulu tớ không biết đọc như thế nào nữa tớ sẽ để tên cho mọi người xem và bây giờ thì tớ sẽ sử dụng brush của Zoe Ba cái này là số 127 Tớ trang điểm kiểu Mỹ thế nên là tớ sẽ không tán xuống ở đây đâu Tớ sẽ chỉ tập trung từ đây mọi người xem nhé Từ cái chỗ điểm cao nhất từ lông mày của mọi người kéo xuống đây Mọi người sẽ bắt đầu từ đây và kéo ra lên tới mặt ta Kéo mất đây phát Và mọi người chỉ cần kéo trổi lên thế này theo chiều kiểu hình vòng tròn thôi Mọi người lên mông ta đó Và như thường lệ thì tôi sẽ kết thúc phần má với cả phần highlight Hôm nay tôi sẽ sử dụng phần highlight đi cùng với cả trong bạn Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow Và màu highlight này thì tôi sẽ sử dụng chổi contour brush của Vinh Hạc Real Technique
đã giới thiệu xong cũng như là hướng dẫn mọi người cách tới trang điểm mắt với cả bảng màu mắt Master Palette by Mario này kết hợp cùng với cả Anastasia à, Nếu như mọi người thích kiểu makeup này thì đừng quên nhấn like để ủng hộ cho video của tớ Và nếu như mọi người muốn tớ tạo ra một kiểu makeup khác um, sử dụng những cái màu còn lại trong bảng uh, Mario Master Palette này thì đừng quên comment ở phía dưới cho tớ biết Đối với tớ thì tớ thực sự là rất thích cái bảng này và tớ rất rất là recommend cho những bạn nào thích những cái tông mắt neutral như tớ uh, nhưng mà vẫn muốn có một vài cái màu sắc mà nhìn nó lạ và cũng như là nhấn như là những cái màu này uh, và đây là cái bảng mắt mà tớ cảm thấy là màu nào tớ cũng muốn đánh và màu nào nó cũng rất đẹp Vậy thôi, uh, video của tớ hôm nay tới đây là kết thúc uh, Rất cảm ơn mọi người vì đã xem video cho tới tận bây giờ Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên kênh The Makeaholics Bye bye